موسیقی والمعاطر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكازمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة الناقوية والحيبة الأسكرية لقائم بلا حق اللهم صل سب ساتھ ملکہ امام زمانہ کی سلامتی کی دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی حاضح ساعت وفی کل ساعت وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرَغَكَ تَوْعًا وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا تَوِيلًا اللہم صلی علی محمد وآلی محمد وآجل فرم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرکان الحمید و قولو الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تقلت فی السماوات والعر لا تعتیکم الا بغتا حاضرین مجلس السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میری عزیز مائے اور بہنیں سورہ آراف کی آیت نمبر 187 187 نمبر کی آیت کو میں نے سرنامہ کلام کرا دیا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے آسمان اور زمین کے رہنے والے جنات انسان ملائکہ تمام لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ سنگین ہے بہت زیادہ بھاری ہے اور یہ قیامت جو ہے وہ اچانک آنے والی ہے اب سوال یہ ہے کہ قیامت کا دن اگر شدت کے اعتبار سے اپنی ہولناکی کے اعتبار سے اتنا زیادہ سخت ہے تو اس قیامت کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا تیاری کرنی چاہیے اور آیا اگر تیاری کرے تو قیامت کب آنے والی ہے تاکہ اس حساب سے ہم تیاری کریں میری عزیز ماہ بہنیں اسی لیے ہماری اور آپ کی مسلسل گفتگو جو ہے مجلس کو میں نے دو حصوں میں باٹا ہے پہلے حصے میں قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں وہ کون سی نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہونے والی ہے تو جس کے لیے ہم نے اور آپ نے بیہار الانوار والیوم نمبر تھرٹین جو علامہ مجلسی نے جس کتاب کو لکھا ہے اس میں سے ہم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی ان حتمی علامات کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں پانچ نشانیاں قیامت سے پہلے جب تک ظاہر نہیں ہوگی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی وہ کون کون سی نشانی ہے میری عزیز ماہ بہنیں ہم نے سب سے پہلی نشانی دیکھی تھی خروج دجال یعنی دجال خروج کرے گا اب خروج دجال یعنی دجال کا فتنہ جب یہ خروج کرے گا اتنا سخت ہوگا 
कल हमने देखा था कि अल्लाह के रसूल ताकीद करते हैं कि किबले से अपने मुंह को न मोड़ो नमाज से फारिक होने के बाद जब तक चार चीज़ों से अल्लाह से पनाह न मांगो और जिसमें एक चीज़ जहाँ पे अजाब से पनाह की दुआ है जहन्नम से पनाह की दुआ है जहाँ पे ज़िंदगी और मौत के अजाब से पनाह की दुआ है कब्र के अजाब से पनाह की दुआ है वहीं पे अल्लाह के रसूल ने कहा फितने दज्जाल से पनाह मांगो अल्लाह से दुआ मांगो अब दज्जाल का फितना कितना सख्त होगा कितना शदीद होगा बस रसूल की एक ही हदीस समझने के लिए काफ़ी है आइए मेरी अजीज़ माए बहने आगे बढ़ते हैं आज हम और दूसरी निशानी की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे खुरूज सूफियानी चूँकि सूफियानी जब खुरूज करेगा तो खुरूज सूफियानी के बाद इमाम ज़माना जो है किस तरह से सूफियानी को वासिल जहन्नम करेंगे सूफियानी का लश्कर जो है किस तरह से तह तेग हो जाएगा अल्लाह का आज़ाद नाजिल होगा लेकिन चूँकि सूफियानी चाहे पहले खुरूज करेगा लेकिन इमाम ज़माना के ूर के बाद जो है वो सूफियानी का ख़ात्मा होगा लिहाजा मैंने दूसरी निशानी के तौर पे ूर इमाम ज़माना लिया है ूर इमाम ज़माना के बारे में रिवायत है दाऊद दाऊद नाम के एक शख्स रिवायत बयान करते हैं नवे इमाम के सहाबी थे नवे इमाम से कहते हैं कि फ़र्जंद रसूल क्या खुरूज सूफियानी हतमी है यानी सूफियानी खुरूज करेगा हंड्रेड परसेंट श्योर है ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा इसमें चेंज कर दे बदा कर दे इमाम कहते क्यों नहीं हो सकता है खुरूज सूफियानी में बदा हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि सूफियानी खुरूज न करे और क़यामत का दिन आ जाए तो रावी कहता है जिसका नाम दाऊद था नवे इमाम से कहते हैं मौला ऐसा ना हो अगर खुदा बदा कर सकता है खुरूज सूफियानी में चेंज ला सकता है ऐसा भी हो सकता है सूफियानी खुरूज न करे और क़यामत आ जाए तो मौला ऐसा भी हो सकता है कि खुदा ूर इमाम ज़माना में बदा कर दे यानी इमाम का ूर ही न हो और क़यामत का दिन आ जाए क्या इसमें बदा या चेंज हो सकता है इमाम कहते हैं कभी नहीं कभी भी ूर इमाम ज़माना में बदा नहीं हो सकता कभी भी ूर इमाम ज़माना में चेंज नहीं हो सकता क्योंकि इन ला युखल फुल मी आद इमाम कुरान की आयत की तिलावत करके कहते खुदा कभी अपने वादे के खिलाफ नहीं करता है और ूर इमाम ज़माना खुदा का वादा है देखिए निशानी नहीं है अल्लाह का वादा है जुल्म जौर से भरी हुई इस दुनिया को अदलो इंसाफ से पुर करेगा अब सवाल ये है कि इमाम का ूर कब होगा ूर से पहले अलाय में ूर यानी ूर से पहले की निशानी देखिए कितनी निशानी है आप बिहार अनवार का ट्वेल्व नंबर का वॉल्यूम खोल के देखें ना बारह नंबर का पूरा वॉल्यूम पूरा निशानियों से भरा हुआ कभी रसूल ने बयान की कभी मौलाए कायनत ने बयान की कभी आपको रिवायत मिलेगी कि छठे इमाम ने जो रिवायत बयान की हती के तमाम इमामों के ज़माने के हवाले से कसरत के साथ रिवायतें मौजूद है देखिए तमाम रिवायतों पर हम नज़र नहीं डालेंगे तमाम रिवायतों का हम जायज़ा नहीं लेंगे बहुत मुश्किल है एक मजलिस में तमाम रिवायतों को समेटना एक रिवायत को जो किताब रोज़तुल काफ़ी मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी ने जो रिवायत लिखी है और ये गैबत में जो मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी ने किताब लिखी है उसको इमाम ज़माना ने अलकाफ़ी की सन्नत दी हमारे शीयो के लिए काफ़ी है अलकाफ़ी से मैं सिर्फ एक रिवायत इसलिए बयान कर रही हूँ चूँकि इस रिवायत को जब मैंने पढ़ा मैंने कई रिवायतें पढ़ी लेकिन खसूस इस रिवायत को मैं क्यों बयान करी हूँ इस रिवायत से तीन चीज़ें हमें और आपको पता चलती है पहली चीज़ तो ये कि गैबत में हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है अगर इमाम ज़माना गैबत में है तो हमारे और आपको इस वक्त हमारी ड्यूटी क्या है हमारी जिम्मेदारी क्या है दूसरी चीज़ ये कि अलाय में ूर जो इमाम ने बयान किए के ूर से पहले ऐसा होगा ऐसा होगा होमरान नाम के रावी ने इमाम ने होमरान नाम के रावी ने इमाम को इमाम ने तमाम निशानियां बताई कि ये निशानी ये निशानी ये चीज़ जाहिर होगी वो चीज़ जाहिर होगी और फिर आखिर में इमाम ने कहा जब तुम ऐसा ज़माना पाओ तो तुम्हारे क्या करना चाहिए जब तुम ऐसा ज़माना पाओ तो उस मौके पर तुम्हें क्या करना चाहिए और बहुत अहम बात इमाम ने बताई छठे इमाम ने यही वजह है कि तीन चीज़ों को देखते हुए मैंने इस रिवायत को जो है किताब रोज़तुल काफ़ी से मोहम्मद इब्ने इबन याकूब कुलैनी ने जिस रिवायत को नकल किया है उस रिवायत को मैंने अपनी इस मजलिस में उस रिवायत पर इंशाल्लाह हम गुफ्तु करेंगे वो कौन सी रिवायत है कहते हैं मोहम्मद इब्ने इबन याकूब कुलैनी किताब रोज़तुल्काफ़ी में बयान करते हैं कि मंसूर दवान की जिसका लकब था अबू जाफ़र अबू जाफ़र मंसूर दवान की बड़ा ालिम बादशाह था मंसूर दवान की जो है वो 
जिस मौके पर छठे इमाम के साथ इतने जुल्म कर रहा था ये जुल्म को देख के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और ये रिवाज बिल्कुल उसी के मुताबिक है कहते एक दिन होमरान इबन अयुन अब होमरान इबन अयुन कौन है जब मैं रजत की बात करूंगी ना इनशाला कि रजत इमाम मासूमी नसलम जब इमाम एक के बाद एक आएंगे तो उसमें होमरान को भी वापस पलटाया जाएगा है छठे इमाम के साहबी लेकिन बहुत इमाम के करीबी है और इनके बारे में रिवायतें भी मिलती है कि रजत में ये वापस पलटेंगे तो मेरी अजीज़ उमाय बहने हमारी गुफ्तु आइए कहाँ से शुरू हुई थी होमरान इबन अयुन कहते एक दिन मैं छठे इमाम के पास गया जब मैं छठे इमाम के पास गया तो होमरान कहते कि मैंने देखा कि उस जमाने में मंसूर बहुत जुल्म करता था शीयों पर और मैंने कहा मौला शीयों की हालत बहुत बुरी है शिया बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं मैंने शीयों की जो परेशानियों का जिक्र किया हाल जार का जिक्र किया इमाम कहते क्या मैं अपने बारे में तुझे बताऊं कि मैं किस हालात से दो चार हूं मेरी बीती हुई तुम्हें सुनाऊं तो उस मौके पर होमरान कहते मौला क्यों नहीं आप बताइए जैसे इमाम ने कहा तो फौरन होमरान होमरान ने कहा मौला बताइए फौरन छठे इमाम ने कहा देखो होमरान एक दिन जब मंसूर दवान की अपने लाव लश्कर के साथ बहुत बड़ा लश्कर था घोड़े पर सवार था चारों तरफ सिपाही थे और रोब दबदबा इतना घमन था इतना तकबर था मेरे आगे आगे अपने घोड़े को लेके जा रहा था और मैं इसके पहलू में गधे पर सवार था और जैसे हम कुछ आगे बढ़े तो मंसूर दवान की जो है वो पीछे मुड़ा और मेरी तरफ हाथों को दराज करके हाथों को फैला के हाथों को जाहिर करके मेरे सामने हाथों को फैला के कहता है कि ए अब आप दिल्ला आप लोगों से ये कहते हैं कि हुकूमत आपका हक है अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो यकीनन आपको ये देख के खुश होना चाहिए कि हुकूमत हमें मिली है और आप अगर खुश नहीं रहेंगे चूँकि हमारी हुकूमत है तो हम मजबूर हो जाएंगे आप लोगों से कहेंगे हुकूमत आपका हक है हम मजबूर हो जाएंगे आप पे जुल्म करें यानी देखिए कितना जाली में जुल्म करता जाता है फिर इमाम से कहता है कि मैं मजबूर हो जाऊंगा आप पे जुल्म करूं आप लोगों से ऐसी बातें करते हुकूमत आपका हक है इमाम कहते किसने तो उससे बा, ऐसी बातें कहीं ये बिल्कुल झूठ है वो कहते अगर अच्छा ऐसा ही है आपको हमारी हुकूमत से खुश होना चाहिए इमाम कहते कि कहने वालों की बातों पर तू कान न धर ये चाहते तेरे और मेरे दरमियान जो है वो तेरे और मेरे दरमियान इख्तलाफ पैदा करे तेरे और मेरे दरमियान जुदाई डालना डालना चाहते तू ऐसे लोगों की बातों पर तवज्जो न दे कान न धर अब ये कहता है कि क्या मैंने एक दिन आपसे एक सवाल नहीं पूछा था अब देखिए सवाल बता रहा है कि शायद ये सवाल उसने उस वक्त पूछा हो जब इसे हुकूमत नहीं मिली थी अब रिवायत में मोहम्मद इबन याकूब कुलैनी ने वजाहत नहीं की है लेकिन कहते उसने सवाल पूछा कि क्या मैंने एक दिन आपको मस्जिद में आके सवाल नहीं पूछा था कि क्या हुकूमत हमारे लिए है यानी हुकूमत नहीं मिली थी तभी तो सवाल करता है ना कि फर्जंद रसूल क्या हुकूमत हमारे लिए तो आपने जवाब दिया था ना मुझे आज भी याद है क्या कहा था मंसूर दवान की कहता है मुझे याद है आपने कहा था कि तुम्हारे लिए मुन मुद्दत की हुकूमत एक लंबी मुद्दत तुम्हें खुदा मोहलत देना चाहता है और तुम्हें मोहलत देगा यहाँ तक के मक्के से एक हमारी नस्ल से जाहिर होगा यानी कौन इमाम जमाना यानी मंसूर दवान की कहते हैं मुझे याद है आपने ये जवाब दिया था कि खुदा हमें मोहलत के तौर पे हुकूमत देगा यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हम जालिम हैं इमाम ने जैसे ही सुना इमाम फौरन समझ गए कि इसे वो रिवायत याद है इमाम ने कहा कि वो तो मैंने तुझे रसूल की हदीस सुनाई थी वो रसूल की हदीस तो किसी के लिए भी हो सकती है सिर्फ तेरे लिए थोड़ी थी जो हुकूमत करेगा आल रसूल पर जुल्म करेगा उसके लिए है अब ये बिल्कुल ठंडा पड़ गया अब इमाम कहते हमरान बिन अयुन से कि होमरान बिन अयुन फिर इसके बाद जब मैं घर वापस आया जब मैं घर वापस आया तो एक शिया मुझसे मिलने के लिए आया अब ये शिया मुझसे मिलने के लिए आया तो क्या कहता है कहते हैं फर्जंद रसूल आज जब आप जा रहे थे ना मैं आपके साथ था मैंने देखा था मंसूर आपके साथ कैसे बातें कर रहा था और मंसूर जो आपके साथ जुल्म कर रहा था आपके साथ मौला आप तो हजत खुदा है आप जमीन पर हजत खुदा है हुकूमत आपका हक है आप मनसूस में नल्ला है ये हुकूमत तो आपको मिलनी चाहिए इसके बजाय मंसूर आप पर जुल्म करता है औलाद रसूल को कत्ल करता है खुदा को नापसंद काम करता है जिसे खुदा पसंद करता है उसको कत्ल करता है मौला मंसूर ऐसे बुरे काम करता है ज़मीन पे फितना और फसाद फैलाता है अब देखिए ये इमाम से क्या कहता है कि मौला मैंने आपकी मजलूमियत भी देखी कि ज़मीन पर आल रसूल का खून बहाया जा रहा है और 
ये चीजें देख के जो मैं देख रहा था ना मंसूर आपके साथ बात हुकूमत तो आपका हक है अब क्या कहता है मौला ये देख के मेरे दिल में शक पैदा हो गया क्या हुआ मैं डाउटफुल हो गया मेरे दिल में शक आ गया किस चीज का शक कहते मौला और मुझे खतरा भी लाहक हुआ कि कहीं मैं ईमान से खाली ना हो जाऊं मेरे दिल से ईमान ना चला जाए मुझे शक हुआ आपके हाथों में हुक्मरानी होनी चाहिए फिर इमाम ने क्या कहा देखिए सच्चों पर जब मुसीबत आती है तो हम क्या सोचते खुदा या तेरा इंसाफ कहाँ पे है ये बुरे लोगों को तू मोहलत दे रहा है कितनी देर तक मोहलत देगा अब देखिए इमाम ने कितना अच्छा जवाब दिया इमाम ने जो जवाब दिया है ना वो मैंने पांच हिस्सों में बांट दिया है इमाम ने जो जवाब दिया इतना बेहतरीन जवाब इमाम सबसे पहले कहते इसने कहा ना मौला मेरे दिल में शक हो गया इमाम कहते तूने सिर्फ मंसूर के लश्कर को देखा काश तू मेरे इर्द गिर्द देखता दाएं बाएं आगे पीछे करोड़ों फरिश्ते मेरी खिदमत के लिए मौजूद थे काश तू उन फरिश्तों को देखता एक मरतबा ठंडी सांस लेके कहते मौला मेरा शक दूर हो गया मैं मुतमिन हो गया मुझे कुछ सुकून मिल रहा है जब आप कहते खुदा की तरफ से आपको इतना बलन मरतबा मिला इमाम कहते तू सिर्फ जाहिरी चीजों को देखा तूने अगर तू फरिश्तों को देखता तो कभी तेरे दिल में शक नहीं आता अब इमाम कहते और ऐसी बातें बताऊं जिससे तेरे ईमान में और इजाफा हो जाए वो कहता है क्यों नहीं इमाम किससे बयान करते होमरान से कहते एक दोस्त मेरे घर आया अब इमाम उसको बता रहे इमाम कहते सबसे पहली चीज के इमाम कहते पलक झपकने से पहले चूंकि आने वाला सवाल पूछता है कि मौला ये कब तक हुकूमत करेगे कब तक खुदा इन जालिमों को मोहलत देगा इमाम कहते हैं कि देखो पलक झपकने से कम वक्त कितना कम वक्त इंसान आंखों को झपकाता है ना आंखों के पलकारे कितनी कम मुद्दत में होते इमाम कहते पलक झपकने से कम वक्त में सब दरहम बरहम हो जाएगा इतनी बड़ी हुकूमत मिली है ना वो हुकूमत इसकी तह हो जाएगी इसका तख्ता उलट जाएगा पहला जुमला इमाम ने क्या कहा पहली चीज इमाम ने बताई कि पलक झपकने से कम वक्त में सब कुछ दरहम बरहम हो जाएगा इसके हाथों से हुकूमत चली जाएगी लेकिन कब जाएगी अब इमाम दूसरी चीज कहते हैं कि ये अल्लाह की नजर में कितने बुरे हैं अगर तुझे पता चलता ना खुदा ने इसके लिए क्या आजाद तैयार किया है तो जितनी तू इससे नफरत करता है ना कहते मौला मुझे नफरत है इसे यही कहा ना हुकूमत आपका हक है फिर भी आपके साथ इमाम कहते अगर तुझे पता चलता ना खुदा की नजर में कितने बुरे हैं तो तू और नफरत करने लगा तेरे दिल में जो नफरत है ना उसमें और इजाफा हो जाता अगर तुझे पता चलता कि अल्लाह की नजर में कितने बुरे और फिर तीसरी चीज इमाम ने बताया तू अकेला नहीं पूरी कायनात मिल के भी अगर इसकी हुकूमत को खत्म करना चाहोगे ना देखे जालिम को जब हम देखते ना मोहलत 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 तो फिर हम सोचते कि चलो खुदा करे जल्दी इसकी जुल्म खत्म हो जाए इसकी हुकूमत खत्म हो जाए इमाम कहते तू अकेला नहीं पूरी कायनात मिल के भी अगर इसका तख्ता पलटाने की कोशिश करूंगे ना फिर भी नहीं होगा क्यों खुदा ने इसको मुन मुद्दत दी है एक मुकर मुद्दत दी है जब तक ये अपने वक्त को कंप्लीट नहीं कर लेंगे अपने अजाब तक ये नहीं पहुंच जाएंगे तब तक खुदा ने इसे एक मोहलत दी है जब तक ये अपने वक्त को कंप्लीट ना कर ले कोई इसकी हुकूमत को नहीं उल्टा सकता तीसरी चीज और इमाम ने चौथी चीज क्या बताई इमाम कहते शैतान तुम्हें फरेब न दे किस चीज ने इसे फरेब दिया था जाहिर इज्जत को देखा ना इसने जाहिर चीज को देखा इमाम कहते शैतान तुझे फरेब न दे इज्जत तो सिर्फ और सिर्फ तीन लोगों के लिए है या अल्लाह के लिए है या रसूल के लिए है या अम मासुमीन के साथ साथ मोमिन के लिए है इज्जत सिर्फ खुदा ने तीन लोगों के लिए दी है और मुनाफिक जो है इस बारे में शक करते हैं जाहिरी इज्जत को देख के मुनाफिक जो है वो शक में पड़ जाते तुम्हें शक करने की जरूरत नहीं है शैतान का फरेब है इससे तुम्हें फरेब में आने की जरूरत नहीं है और फिर इसके बाद पांचवी चीज आखिरी चीज जो इमाम ने बताई इमाम ने क्या कहा इमाम कहते हैं कि अगर कयामत के दिन तुम हमारे साथ रहना चाहते हो ना कयामत के दिन अगर हमारे साथ मशहूर होना चाहते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है इमाम ने दो चीजें बताई पहली चीज बताई कि अगर कोई साहेब अम्र का इंतजार करे इस जमाने में हमारी जिम्मेदारी क्या है साहेब अम्र का अगर कोई इंतजार करे इंतजार यानी सिर्फ इंतजार लफ्जों वाला इंतजार नहीं अमल से इंतजार फिर इमाम कहते हैं खौफ और अजियत जो इन्हें दुश्मनों की तरफ से हो रही है इन पर सब्र करे तो क्यामत के दिन ये लोग हमारे साथ हो अब इमाम आने वाले से पूछते सवाल ये है कि तुम ये पूछोगे कि साहेब अमर कब जाहिर होगे जमाना छठे इमाम का है 
अब देखिए जमाना छठे इमाम का है इमाम हुमरान से कहते मुझे उस शख्स ने पूछा तो मैंने उससे कहा अब तुम्हारे दिल में एक सवाल आएगा कि ये साहेब अमर का जहूर कब होगा तो देखो जब तक ये निशानियां जाहिर नहीं होगी ना तेईस निशानियां अलाय में जहूर जब तक ये तेईस निशानियां जाहिर नहीं होगी ना तब तक जो है वो साहेब अमर का जहूर नहीं होगा अब जो तेईस निशानियां आज मैं मुख्तसर करके बयान करूंगी और आखिरी हिस्सा इस जमाने में जो आज बीमारियां मौत ये तमाम चीजें जो आज वजूद में आई है ना इंसान जिसे थक गया है इमाम ने अपनी हदीस में उस चीज का जिक्र किया इस जमाने के हालात इमाम ने जो तेईस निशानियां बताई ना तमाम की तमाम तकरीबन पूरी हो चुकी है इमाम ने कहा जब तुम देखो देखिए सिर्फ मैं निचोड़ बयान करी पूरी निशानियां नहीं जब तुम देखो कि हक जो है वो बिल्कुल बेजान हो चुका है हक में जान ही नहीं है तुम्हें लगेगा अहले हक जो है ना वो मर चुके हैं जो मर चुके ना वो हक पे अमल करने वाले थे आज कोई नहीं है हक पे अमल करने वाले जब तुम देखो कि बातिल परस्त जो है वो अहले हक पे गलबा पा चुके हैं इमाम कहते जब तुम देखो औरतें औरतों से शादी कर रही है मर्द मर्द से आप सोचिए अजीज हो मेरी अजीज माए बहने अगर हम सोचे तो छठे इमाम का जमाना कहाँ हुमरान सोचते हो ऐसा भी कभी हो सकता है उस आज से पचास साल पहले अगर कोई ये निशानियां बताता हम क्या सोचते यही सोचते ना देखिए पचास साल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई औरतें औरतों से औरतों से शादी करेंगी मर्द मर्द से शादी करेंगे औरतें औरतों के लिए अपने आप को आरास्ता करेंगी मर्द मर्द के लिए अपने आप को आरास्ता करेंगे फिर इमाम कहते जब तुम देखो कि अल्लाह के दिए हुए माल को गैरुल्लाह की इतात में खर्च किया जा रहा है यानी जब इंसान माल को खर्च दीन पे करने की बात आएगी ना तो सोचेगा अल्लाह मेरे पास इतनी हैसियत नहीं है चलो न्याज हुसैन करना है तो हम सोचेंगे कि नहीं मेरे पास इतनी हैसियत नहीं है कहाँ से इतना माल खर्चू लेकिन जब गैरुल्लाह की बात आएगी जब गुनाह की बात आएगी इंसान कभी नहीं सोचता है देखिए औलाद की शादी में कितने गुनाह करते हैं फिर इसके बाद और कोई मौका आप देख लीजिए चाहे घर में बच्चों की बर्थडे पार्टी में इतना खर्चा होता है जहाँ पे गुना के काम होते गैरुल्लाह की इतात जहाँ पे पता है ये शैतान की इतात है फिर भी इंसान कितना माल खर्च कर देता है गैरुल्लाह की इतात में माल को खर्च किया जाएगा और फिर इमाम कहते हैं कि बुराई जो है वो खुलेआम हो रही है यानी बुराइयों से रोकने वाला कोई नहीं है चाहे कोई भी खुले आम सड़कों पे बेगुनाए बेगुनाह करे बेहयाई करे लेकिन खुले आम सड़कों पे गुनाह हो रहे हैं बेहयाई के काम हो रहे रोकने वाला कोई नहीं और मोमिन ऐसे माहौल में जिंदगी गुजार के बेजार हो जाएगा सोचेगा अफसोस ऐसे माहौल में जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि हम जिंदा ही न रहे लेकिन मोमिन दिल ही दिल में जल के रह जाएगा इन बुराइयों को रोक नहीं पाएगा इमाम कहते कोशिश करेगा लेकिन इतनी आम हो जाएगी कि एक इंसान इसको रोकने की कोशिश करेगा फिर भी इसको रोक नहीं पाएगा और फिर इमाम कहते हैं कि मोमिन बेचारा खामोश होकर रह जाएगा चूँकि बुराइयों के साथ इसके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत दुशवार हो जाएगा और फिर इसके बाद इमाम कहते हैं कि पड़ोसियों को सताया जा रहा है लोगों के दिल में खुदा का डर नहीं होगा पड़ोसियों को अजियतें देंगे पड़ोसियों को सताएंगे और फिर इमाम कहते हैं कि जब तुम देखो कि हर तरफ निफाक की हवाएं चल रही है हर एक के दिल में निफाक छुपा हुआ है किसी के दिल में खुलूस नहीं है मोहब्बत नहीं है निफाक की हवाएं चल रही है ईमान की हवाएं सर्द हो गई है यानी ईमान ईमान अपने आप को हम जो मोमिन कहते हैं इमाम कहते हर तरफ निफाक होगा इंसान दिल में कुछ होगा जाहिर में कुछ और होगा निफाक की हवाएं चलेगी ईमान की हवाएं सर्द हो जाएगी और फिर इमाम कहते बीमारियों का इलाज जो है वो शराब से किया जाने लगे लोगों के शराब के फायदे बताए जाने लगे और ऐसा दिन अगर कोई गुजर जाए जब इंसान कोई गुनाह ना करे तो उसे पछतावा होगा उसे अफसोस होगा कि हाय अफसोस आज का दिन मैंने बेकार कर दिया और मेरी अजीज माए बहने यकीन वक्त ज्यादा नहीं है कि रिवायत को मैं कंप्लीट करूं कल इन मैं इस रिवायत का आखिरी हिस्सा इमाम कहते इस जमाने में जो लोग परेशान है ना बीमारियां बढ़ गई है लोग हर तरफ से परेशानी का शिकार हो चुके हैं इमाम ने होमरान से उस मौके पर बताया इस जमाने के हालात और फिर इमाम ने बताया कि अगर तुम्हें वो जमाना मिले तो एक अहम तरीन जिम्मेदारी तुम्हारी और अगर ये काम नहीं किया तो इमाम ने एक शदीद अजाब से उसे डराया होमरान को और वो इन शाला चूँकि वक्त नहीं है इन शाला मैं कल की मजलिस में इस रिवायत को कम्प्लीट करूँगी मेरी असीज माए बहन आज सवाल ये है कि वो क़्यामत का दिन कि जिसके आने से पहले ये तमाम निशानियां जाहिर होगी 
और ये तमाम निशानियों को जब देखे तो हमारी जिम्मेदारी क्या है हमारी जिम्मेदारी ये है कि उस दिन के लिए तैयारी करें कैसी तैयारी करें एक कौली तैयारी और एक पेली तैयारी सिर्फ जबानी तैयारी नहीं चलेगी पहली तैयारी यानी अमल से भी तैयारी करनी पड़ेगी इसीलिए मैंने मजलिस के दूसरे हिस्से में सूर्य नबा की आयत नंबर 18 को सरना में कलाम करार दिया है यौमायुन फको फिर फतातून अफवाजा यानी जब सूर फूका जाएगा ये लोग गिरो दर गिरो अल्लाह की बारगाह में हाजिर किए जाएंगे वो कौन से लोग हो और इन गिरोह में आने वाले के जिन पर जो अजाब मुसलत किया जाएगा ये किन गुनाहों की वजह से ताकि हम उन गुनाहों से अपने आप को रोक सकें तो मेरी अजीज़ हमारे बहनें मजलिस के दूसरे हिस्से में सबसे पहली तैयारी कौली तैयारी कौली यानी जबान से तैयारी जबान से तैयारी यानी किताब मनाजिल आखिरा जो शेख अब्बा से कुम्मी ने लिखी है इन्होंने सफ़ा नंबर नाइन्टी फोर पर दस अमल बताए हैं मैदान मैशर की सख्ती से बचने के लिए जिसमें से रोज़ाना हम एक एक अमल पर गुफ्तु करते आज हमारी गुफ्तु जो है वो तीसरे अमल पे पहुंची है कि शेख अब्बास कुम्मी जो है वो कयामत की तैयारी के लिए कयामत की सख्ती से बचने के लिए तीसरा कौन सा अमल बताते हैं कहते हैं शेख अब्बास कुम्मी शेख कुलैनी जो है वो इमाम सादिक से यानी हमारे छठे इमाम से ये रिवायत बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अगर कोई शख्स जो है वो मक्का जाए या आए यानी जाते या आते हुए रास्ते में फौत हो जाए तीसरा अमल कयामत की सख्ती से बचने के लिए छठे इमाम कहते रसूल अल्लाह ने इर्शाद फरमाया कि मक्के जाते या आते हुए अगर कोई रास्ते में फौत हो जाए खुदा उसे कयामत के खौफ से महफूज रखेगा और दूसरी रिवायत यही मनाजिल आखिरा सफ़ा नंबर 98 पे बयान किया है अल्लाह के रसूल से रिसालत माँ भी बयान करते हरम मक्का या हरम मदीना में अगर किसी को हरम मक्का या हर में मदीना में अगर किसी को मौत आ जाए तो परवर दिगार आलम जो है कयामत के दिन उसे बेखौफ उठाएगा और तीसरी रिवायत है इमाम सादिक से सातवें इमाम कहते हैं कि अगर कोई हरम मक्का में दफन हो जाए तो कयामत के खौफ से वो महफूज रहेगा ये तो तीन रिवायतें थी कि मक्के और मदीने के सफ़र में हरम मक्का या हरम मदीना में अगर कोई दफन हो जाए खुदा उसे क़्यामत के खौफ से महफूज रखेगा लेकिन मेरी असीज माए बहने अमली तैयारी फैली तैयारी हम अपने काम से क्या तैयारी करें तो छठे इमाम से जो रावी ने सवाल पूछा था मौला बताइए कयामत के दिन लोग अल्लाह की बारगाह में कैसे उठाए जाएंगे इमाम ने कहा नौ किस्म के गिरो हो गए नाइन कैटेगरीज के लोग हो गए सबसे पहला गिरोह जिनके सरों पर पहाड़ के वजन के बराबर पत्थर ला मारे जाएंगे ये अपनी नमाज सुबह को कजा करने वाले हो और फिर रावी से इमाम कहते हैं तुम पूछना चाहते हो तुम जानना चाहते हो कयामत के दिन लोगों को किस हाल में कब्रों से उठाया जाएगा इमाम कहते दूसरा गिरोह कब्रों से उठाया जाएगा मैदान मैशर पचास हजार साल का एक दिन इतनी धूप और इतनी शिद्दत होगी कि जहाँ पे इंसान अपना पैर जमीन पे नहीं रख पाएगा क्यों पचास साल का एक दिन सूरज सवा नजे पर आएगा और जमीन जो है वो लोहे की तरह से गर्म होगी जहां पे इंसान पैर नहीं रख पाएगा ना वहां पे ऐसे लोगों को लिटा दिया जाएगा पहले लोगों को चित्त लिटाया जाएगा उनके सर पे पहाड़ के वजन के बराबर पत्थर इमाम कहते दूसरे गिरोह को जो है वो पहलू के बल लिटाया जाएगा कभी दाएं पहलू कभी बाएं पहलू और जब दाएं पहलू सुलाया जाएगा तो इनके लिए शीशे और लोहे को पिघलाया जाएगा इतना गर्म किया जाएगा जब ये गर्म हो जाएगा तो इनके कानों में पिघलाया हुआ पिघलाया हुआ शीशा और लोहा डाला जाएगा जब एक कान जल जाएगा ना तो फिर इसके बाद इसके पहलू को बदलवाया जाएगा ये कौन से लोग होंगे इमाम कहते हैं ये लोग दुनिया में गाना सुनने वाले कल मैं बताऊंगी कि गाना सुनने वाले या गाने वाले के ऊपर अल्लाह का कौन सा अजाब और इसकी कितनी मजम्मत की गई और ये एक ऐसा गुना है कि जिसके लिए रसूल अल्लाह ने खुद इर्शाद फरमाया है कि ऐसे लोगों के लिए खुदा दुनिया में ही अजाब नाजिल करता है और रसूल की हदीस भी मुस्तर कल वसाइल से मैं कल बयान करूंगी और एक ऐसा वाकया जो किताब हैरत अंगेज वाकयात में आयतुल्ला दस्तगैब शिराजी ने नकल किया है कि ऐसे लोगों पर दुनिया में किस तरह से अजाब आता है जो अपने घरों में ये गाने बजाने के सामान रखते और इन गाने बजाने की चीज़ों से इस्तेफादा करते या ऐसी चीज़ों से फ़ायदा उठाते 
میری عزیز ہمائے بہنیں آئیے وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے کل انشاءاللہ اس دوسرے موضوع کو ہم کمپلیٹ کرے گے کہ گانا بجانے والے یا ان لوگوں پر کون سا عذاب لیکن اصل میں یہ کام کن لوگوں کا ہے آپ کربلا کو دیکھیں گے نا تو حق اور باطل کو فوراں سمجھ جائے گے ایک طرف حق تھا تو وہاں پہ تکبیر کی صدائے تھی دوسری طرف باطل تھا نا تو ڈول کی آواز تھی وہاں پہ گانے کی آواز تھی جب بھی کوئی لشکر آتا تھا نا یزید بیجتا تھا مدد کے لیے عمر اصاد کی تو ڈول کی آواز آتی تھی گانے بجانے کی آواز آتی تھی اور جیسے امام حسین کے لشکر میں کوئی آتا تھا نا تو تکبیر کی صدائے بلند ہوتی تھی یعنی مومن وہ ہے چھٹے امام کہتے ہیں جو زیادہ خوشی میں خوش ہو کر یا زیادہ گم میں گمگین ہو کر اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا ہے اور یہ حقیقت میں مومن کیسے ہوتے ہیں نا وہ کربلا والوں نے دکھایا زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے زندگی کے دو مہینہ آٹھ دن جس امام کی ازاداری سے ہم جڑے ہوئے اور اس امام نے اس دین کو بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی میری عزیز مائے بہنیں شام میں خدا سب کو زینب علیہ مقام کی زیارت نصیب کرے کہتے اتنی جلدی زینب قبرہ کی قبر پہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں اتنی جلدی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں کہ خدا ہم سب کو جلد سے جلد زیارت نصیب کرے جو جا کے آئے انہوں نے بتایا اتنی جلدی کیوں نہ ہو مشکل کشا کی بیٹی ہے نا علی جیسے مشکل کشا کی بیٹی ہے اور اس کے در سے مانگی حاجتوں کو خدا کیسے رد کرتا ہے دیکھیں مولا نے اپنی بیٹی کو تربیت ایسی دی ہے ایسی ٹریننگ دی ہے کہ بڑے بڑے مسائب آئے نا پھر بھی بیٹی کے قدم میں کبھی لرزش نہ آئے لیکن ان تمام حالات میں جب راویوں نے جائزہ لیا تو دیکھا تین ایسے سخت موقع تھے جب زینب کبرا نے اپنے نانا کو یاد کیا کچھ موقعوں پر بابا کو یاد کیا کچھ موقعوں پر نانا کو یاد کیا اور وہ کون سے موقع تھے دیکھیں امول مسائب ہے بی بی مسائب کی ماں ہے کتنے مسائب دیکھے پانچ سال کے سن میں جس نے ماں کا جنازہ دیکھا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے عزیزو صرف ماں کی میت نہیں دیکھی ہے پسلیاں ٹوٹی ہوئی رات کو ماں کو رات رات بر بستر پہ تڑپتے ہوئے دیکھا ہے رات رات بر ماں کو روتے ہوئے دیکھا ہے زینب کی مصیبت کوئی کم مصیبت نہیں ہے پنجتن کے تمام لاشوں کو اکیلی زینب نے دیکھا ہے اور اکیلی زینب نے تمام لاشوں پہ ماتم بھی کیا ہے اور ام المسائب ایسی بی بی ہے کہ صبر کا دامن جس کے ہاتھوں سے کبھی نہیں چھوٹا اور میری عزیز مائے بہنیں زینب کبرا نے تین موقعوں پر اپنے نانا کو یاد کیا راوی کہتے سب سے پہلا موقع جب اثر کا وقت قریب آیا نا تو بی بی زینب نے دیکھا کہ میرا بھائی مجھے نظر نہیں آ رہا کتنی محبت تھی بی بی کو اپنے بھائی سے عزیزو اتنی شدید محبت تھی جب آخری رخصت کے لیے آئے نا مولا تو کہتی ہے کہ بھائیہ کیا یہ آخری ملاقات ہے پھر اس کے بعد بہن بھائی کو نہ دیکھ پائے گی اور مولا نے کہا تھا ہاں بہن آخری ملاقات ہے میرا دل کہتا ہے شاید مولا نے کہا ہو بہن ایک اور ملاقات ہوگی لیکن تو تلے زینبیہ پر ہوگی اور تیرے بھائی کے گلے پر شمر کا کند خنجر ہوگا بی بی خیمے سے نکلی تو چاروں طرف نرغے آدھا نے مولا کو گھیر لیا ہے کہیں پہ بھائی نظر نہیں آ رہا ہے بی بی ایک بلندی پہ جاتی اور کہتی ہے کہ ہائے مجھے میرا بھائی نظر نہیں آ رہا اور جیسے تلے زینبیہ پر پہنچے نا بی بی نے وہ منظر دیکھا خدا کسی بہن کو بھائی کی یہ حالت نہ دکھائے زینب نے جو منظر دیکھا ہے نا مدینہ کا رک کر کے کہا نا نا تیرا حسین قتل صبر ہو رہا ہے عزیزو یہ قتل صبر کیا ہے قتل صبر جو ہے وہ عربوں میں ایک کھیل تھا جاہل عرب ایک کھیل کھیلتے تھے جسے قتل صبر کہتے تھے ایک جانور کو پکڑتے تھے کوئی تیر مارتا تھا کوئی تلوار مارتا تھا کوئی نیزہ مارتا تھا جب جانور زخمی ہو جاتا تھا نا ایک عرب آگے بڑھ کے اس کا گلا کاٹ دیتا تھا رسول اللہ اللہ نے کہا جاہلو اے عربو قتل صبر کا کھیل حرام ہے جانور کو عذیت دینا حرام ہے زبیہ کا پاک اور پاکیزہ قانون آیا جانور کو زبا کرنے سے پہلے پیٹ بھر کے پانی پلاو تیز دھار چھوڑی ہونی چاہیے ایک ہی وار میں جانور کا گلا کٹنا چاہیے بی بی نے کیا دیکھا میرا بھائی انیس سو زخم لگے ہیں کوئی تیر کوئی تیر 
तलवार कोई नेजा कोई तीर और तबर से हमला कर रहा है जिसके हाथ में न तीर और तलवार है वो पत्थर उठा उठा के हुसैन के जिस्म पर मार रहे हैं रोने वाली माए बहने जिसके हाथ में पत्थर भी नहीं आते हैं ना वो खाके करबला उठा उठा के मौला के जिस्म पर डाल रहे बीबी ने कहा ना ना जिस खेल को जानवर के लिए हराम करार दिया था ना तेरी पुष्ट का सवार तेरा नवासा कतले सब्र हो रहा है रोने वाली माए बहने ये पहला मौका था जब बीबी ने करबला के मैदान में अपने नाना को याद किया दूसरा मौका ग्यारह मुहर्रम की सुबह आई ना कैदियों को बेकजावा ऊंट पे हाथ पसे गर्दन बांध के सवार किया गया अजीजो मैं एक सवाल पूछूं आपसे खुदा न करे खुदा न करे दुनिया में कोई माँ अपनी औलाद से जुदा हो जाए जवान औलाद का दाग बड़ा सख्त होता है माँ बाप को मार डालता है लेकिन अजीजो खुदा न करे कोई माँ दुनिया में ये इम्तहान दे अकेली माँ को बच्चे के मैयत पे नहीं जाने दिया जाता ये कैसे जालिम थे ऊँटों को वहाँ से गुजारा जहाँ पे मक्तल में शहीदों के लाशें पड़े थे लैला ने जब अली अकबर के कटे हुए सर को देखा जिस्म को देखा अपने आप को ऊंट की पुष्ट से गिराया हर बीबी अब मुझे एक दिल पे हाथ रख के जवाब देना हजरत अब्बास ने कहा था ना कि ए आलिम जब तू मसाइब पढ़ना तो रोने वालों से पूछना जब कोई बुलंदी से गिरता है तो किसका सहारा लेके गिरता है आलिम ने कहा था मौला हाथों का सहारा लेकर मौला ने कहा था रोने वालों से कहना गाजी के बाजू कलम हो चुके थे ये बीबिया कैसे गिरी ऊंट की पुष्ट से हाथ पसे गर्दन बांधे गए थे मुंह के बल वारिसों के लाशों पर गिरी लैला अली अकबर के लाशे पर गिरी अजीजा ने गिरा में मेरी रोने वाली माए बहने उम्मे परवा ने अपने आप को कासिम के लाशे पर गिराया उम्मे रबाब ने अपने आप को अली असगर के लाशे के करीब गिराया हर माँ अपने वारिसों के और अपने बेटों के लाशों पर रो रही थी लेकिन जैनब कुबरा जैसे ही भाई का जिस्म देखा ना अपने आप को ऊँट की पुष्ट से गिराया अजीजो बीबी जिंदा न रह पाती मर जाती भाई को इस हाल में देखा है लेकिन भाई के लाशे को एक वादा करके चली है और इसी वादे के लिए जैनब ने अपने आप को जिंदा रखा था जैसे ही बीबी अपने आप को ऊँट की पुष्ट से गिराया ना हाथ गर्दन के पीछे बंधे हुए तस्वुर करे हाथ गर्दन के पीछे बंधे हुए है सर में खुली ने इतनी जोर से नैजा छुपाया है ना कोड़ा इतनी जोर से मारा है कि बीबी का सर जख्मी हो चुका है जैसे ही भाई के लाशे पर अपने आप को गिराया है ना लाश का तवाफ करती जाती कहती जाती अंत किया हुसैन क्या तू ही मेरा भाई हुसैन है बीबी जिस भाई के साथ जिंदगी गुजारी है क्या भाई के लाशे को नहीं पहचाना अजीजो बीबी ने मदीने का रुख किया मदीने का रुख करके कहा नाना जब आप इस दुनिया से रुखसत हुए तो आसमान के मलाए का आपको गुसल देने आए थे आपको कफन पहनाया था नाना आपकी पुष्ट का सवार आपकी पुष्ट का सवार बीबी ने गुसल की बात क्यों की इसलिए कि जब किसी को गुसल दिया जाता है ना जिसम के एक एक हिस्से में पानी पहुंचाया जाता है शहजादी कहती अंत किया हुसैन क्या तू ही मेरा भाई हुसैन है इसलिए कि नाना रगे गर्दन को ऐसे काटा गया है गले से बहने वाला खून गुसल दे चुका है पूरा जिस्म खून से तर बतर हो चुका है उन्नीस सौ जख्म जिसके जिस्म पर लगे है अंत किया हुसैन क्या तू ही मेरा भाई हुसैन इलाही बेहद के जहरा व अबीहा व बालहा व बनीहा व सिरमस्तदायफीहा बेदे माहत बहीन मो परवदिगारा
تجھے واسطہ محمد اور عالِ محمد کا کربلا کے تمام مظالم کا انتقام لینے خصوصاً ٹوٹی ہوئی جنت البقی کو مقبرے میں تبدیل کرنے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما معبود تجھے واسطہ ام المسائل زینب کبرا کی اس مصیبتوں کا بی بی نجی پاتی بھائی کو اس حال میں دیکھ کے لیکن لاشے کی طرف دیکھ کے کہتی ہے بھائیہ تیرے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤں گی ہر گھر میں تیری فرش عذاب بچھے گی اور بی بی نے جو وعدہ کیا تھا کربلا کی وہ تبدی ہوئی زمین بے گورو کفن لاشے پڑے تھے عزیزو بی بی نے جو وعدہ کیا کربلا سے کوفہ کوفے سے شام اور شام کے زندان میں جانے کے بعد بھی بی بی نے وہ پیغام پہنچایا کہ لوگو یزید کے تہم باغی ہے ہم باغی نہیں ہیں ہم آل رسول ہیں ہمارے لئے قرآن میں آیتیں نازل ہوئی رونے والی ماں بہنیں یہی ام المسائب زینب کبرا ہے کہ اگر بھائی سے وعدہ نہ کرتی تو شاید نجی پاتی اور وعدہ تو اسی وقت پورا ہوا عزیزو جب ایک سال کے بعد قیدیوں کو رہائی ملی اور بھائی کرنے کے لیے زینب کبرا بھائی کی قبر پہ پہنچی ہے نا عزیزو بس چند جملے مسائب کے دنیا میں جب کسی ایک کا چہلوم ہوتا ہے نا عزیزو دور دور سے رشتہ دار آتے ہیں بیٹیاں پردیس ہوتی ہیں نا جو باپ کی میت میں نہیں آسکتی وہ باپ کا چہلوم منانے آتی ہے آئے سکینہ بھی تڑپتی ہوگی بابا کا چہلوں منانے کاش میں بھی کرملا جاتی رونے والی ماں بہنے بہتر کا چہلوں تھا ایک چہلوں تو شام کے زندان میں منایا یہ دوسرا چہلوں تھا عزیز و کوئی پرسان حال نہیں تھا علی اکبر کا چہلوں تھا تو لیلہ سوگوار تھی لیکن آج کروڑ اور میلین زائرین جا کے کہتے بی بی وقت نے پیچھے رکھ دیا سن باسٹھ ہجری زندہ ہوتے تو ہم بھی آتے آپ کے بھائی کا چہلوں منانے رونے والی ماں بہنے یہ زینب کا وعدہ تھا بھائی کے لاشے سے دنیا کے کونے کونے تک ازاداری کا پیغام پہنچاؤ گی بس آنکھ میں آنسو ہے دعا قبول ہونے کا موقع ہے واسطہ دے ام المسائب زینب کبرا کی اس حسیبتوں کا عربئی کے دن قریب آ رہے ہیں ہمارے دل بے چین ہوئے مولا غریبوں کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے علاوہ اینا سو کے مولا جلد سے جلد عربئی کربلا میں کرنا ہم سب کو نصیب ہو تجھے واسطہ محمد اور عالی محمد کا معبود حاضرین مجلس خصوصا بانی مجلس ان کی ہر ایک دلی جائز تمناوں کو پورا فرما پروردگارہ جو جو پریشان حال اس بزم ازا میں آکے بیٹھے ہیں اس فرش ازا سے اٹھنے سے پہلے ہماری تمام پریشانیوں کو تو دور فرما محمد اور عالی محمد کے صدقے میں معبود کورونا کی اس وبا کو نست و نابود فرما محمد اور عالی محمد کے صدقے میں قبر کی پہلی رات بی بی زہرہ کی زیارت عالم برزق میں شہزادی سے بار بار ملاقات محشر کے میدان میں بی بی کی شفاعت اور جنت میں بی بی کا پڑوسی بننا ہم سب کو نصیب فرما محمد اور عالی محمد کے صدقے میں تمام مرہومین کی مغفرت فرما انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیون علیم